cooperative movement plays a vital role in the overall development and progress of any community of like-minded people with aspirations of well-being. Standing together as a community, it brings financial discipline, enhances their economic status, strengthens their social security, and helps improve their happiness and general quality of life. To uphold this vision, to bring all the Keralites living in Delhi under one umbrella and to extend mutual support to each other Mr. P. R. Nair, founder, along with a few of his friends conceived the novel idea of forming a co-operative thrift and credit society in Delhi. As a result, a society was founded in the year 1986 with 41 members and was named as Southern Star Cooperative Urban Thrift and Credit Society Limited. The unique feature of this society is that only Keralites who reside in Delhi are entitled to enroll as its members. In keeping with this feature, all the applications are scrutinized and approved by the managing committee. At present, the society has strength of more than 32,000 members. These members hail from various social statuses such as government and private services, business class, professionals, etc. It is a proud moment for the society to note that as per a recent survey, the Southern Star Cooperative Society is the largest cooperative society in the northern region of our country. നഗരങ്ങളെന്നും മനുഷ്യനെ മോഹിപ്പിക്കും മോഹം കൊണ്ട മനുഷ്യർ നഗരത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആലക്തിക ദീപങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചും ഒടുങ്ങാത്ത തിരക്കുകൾ കാണിച്ച് അമ്പരപ്പിച്ചും അമ്പരചുംബികളായ പ്രാകാരങ്ങൾ കാട്ടി ഭ്രമിപ്പിച്ചും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ തൻ്റെ ആലിംഗനത്തിനകത്തേക്ക് നഗരം എപ്പോഴും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടേയില്ല കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ടാകാം മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിലും ഭേദപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും തേടിയുള്ള യാത്ര മനുഷ്യനെ പ്രവാസിയാക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നഗരത്തിലേക്കും ഇത്തരം കുടിയേറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും തലസ്ഥാന നഗരമായ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥമെന്ന ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഡൽഹിയുടെ മാറിലേക്ക് പ്രവാസികളായ മനുഷ്യർ തീവണ്ടിയും ബസ്സുമിറങ്ങി ജോലി മാറിയും ജോലി അന്വേഷിച്ചും ജീവിതം തേടിയും വന്നിറങ്ങിയവരായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗവും കൂടുതലും മലയാളികളായിരുന്നു ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട കഥകളായിരുന്നു ആ മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതലും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി പരാജയപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ വിജയത്തിൻ്റെയും മാറ്റത്തിൻ്റെയും കഥയാണ് സദേൻ സ്റ്റാർ എന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് അമരത്ത് നിന്ന് തുഴഞ്ഞ പി ആർ നായർ അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നതും ഈ മലയാളി കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയത്താലാണ്
ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആദ്യമാണ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡൽഹിയിലെത്തി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലായിട്ട് ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എൺപതുകളിൽ ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷം വളരെ മോശമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് മദ്രാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളി വർഗത്തിന് ഒത്തിരി ചൂഷണങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ എൻ ബി എഫ് സികളോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളോ ഒന്നും ആ കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മലയാളികൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രൂപം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായത് എൻ്റെ അച്ഛനൊരു ഗ്രാമത്തിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിന് എൻ്റെ രക്തത്തിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്നു അതുകൂടാതെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അലോലികൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന സമയമായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം സഹപ്രവർത്തകരുമായിട്ടും ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി പല ദിവസങ്ങളിലും പക്ഷേ ഒരു സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ആരും കൂടെ ഉണ്ടായില്ല ലാസ്റ്റ് മുമ്പോട്ട് വെച്ച കാല് പൊറോട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന ദൃഢ നിശ്ചയത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ സതേൻ സ്റ്റാർ എന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രൂപമെടുത്തത് ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടിയിരുന്നു ആ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റി ഒരു പ്രത്യേക പറയുന്നത് ഒരു രൂപ പോലും കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ ഈ സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വളരെയധികം മെമ്പേഴ്സ് കുറവായിരുന്നു മുപ്പത് മെമ്പേഴ്സ് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മെമ്പേഴ്സ് റെക്കോർഡിൽ കാണിച്ച് സൊസൈറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഏപ്രിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയത് കുത്തക മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ അവരുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ പോരാടണമെങ്കിൽ ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനം വഴി മാത്രമേ സാധിക്കുമുള്ളെന്ന് എൻ്റെ ധാരണ ബലവത്തായിരുന്നു അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ എന്ന ഡോക്ടർ കുര്യൻ ധവള വിപ്ലവത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ ഡോക്ടർ കുര്യൻ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ വന്ന് മിൽക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വഴി ഒരു ഗ്രാമത്തിനെയും ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയും ഭാരതത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ച കഥ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു വരാനുള്ള കാലം സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിജയ ചരിത്രമാണ് രചിക്കുകയെന്ന് ദീർഘദർശിയായ പി ആർ നായർ മുപ്പതാണ്ട് മുമ്പേ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണത്തിനിരയായിരുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികളായിരുന്നു മലയാളികളെ ഉത്തരേന്ത്യക്കാർ വിളിച്ചിരുന്നത് മദ്രാസി എന്ന ഓമനപ്പേരിലായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്ക് മദ്രാസ് എന്താണ് കേരളം എന്താണെന്നൊരു തിരിച്ചറിവില്ലാഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളെ മദ്രാസി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് മലയാളികളെ നമ്മുടെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാക്കുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അത് സതേൻ സാർ എന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സോസ് വഴി നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ പരം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് മലയാളീസ് ഇൻ ദില്ലി ആൻഡ് എറൗണ്ട് എന്ന ക്യാപ്ഷൻ ശരിക്കും അർത്ഥവൽക്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഗോസായിമാരുടെ ഹിന്ദി ആധിപത്യത്തിന് മുൻപിൽ പകച്ചു നിന്നു പോയ മലയാളികളെ ഒരുമിച്ചൊരു ചരടിൽ കോർത്തെടുക്കുകയെന്ന ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണ് പി ആർ നായർക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അതേറ്റവും സമർത്ഥമായും സൗഹാർദ്ദപരമായും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പല രംഗങ്ങളിൽ തലയോടുപ്പോട് നിൽക്കുന്ന സതീൻ സ്റ്റാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനഗരത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ മലയാളികളുടേത് മാത്രമായി മലയാളികൾ നടത്തുന്ന ഒരു സഹകരണ സംഘം എന്ന ആശയം പ്രവിയെടുത്തത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഡൽഹിയിലെ ഇന്നത്തെ പോലെ മലയാളം ന്യൂസ് സർവീസോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സതൻ ഷാർ എന്നുള്ള ആശയം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു മാത്രമല്ല അറുപത് രൂപ കൊടുത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ വളരെ തുച്ഛമായ ആൾക്കൾ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് വന്നിരുന്നു സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിലുള്ള വളർച്ച അത് വളരെ ബാധിച്ചു വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തോടു കൂടിയാണ് സതേൻ സ്റ്റാറിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്
പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡൽഹി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ വഴി നിരവധി ഓഫീസുകളും ഇന്നത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസും എല്ലാം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിന് ഞാൻ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനോട് അകമഴിഞ്ഞ് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനം പ്രധാനമായിട്ട് അംഗങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നൂറും ഇരുന്നൂറും രൂപ വീതം മാസവരിയായിട്ട് മേടിക്കുന്ന തുക ആവശ്യമുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ തുകകൾ അവരുടെ വിവാഹം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വിദേശത്ത് അയക്കൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ ലോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇപ്പം നമ്മൾ ലോണിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വെറും പത്ത് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം റേറ്റിലാണ് അതും റെഡ്യൂസിങ് മന്ത്ലി റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു വിധത്തിലുള്ള കൂട്ടുപലിശകളോ അതുപോലെയുള്ള പിഴപ്പലിശകളോ നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നില്ല ലോൺ എടുക്കുന്നു വേണ്ടി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈവൻ അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് വഴി അല്ലാന്നുള്ളൊരു ഫോൺ കോൾ വഴി റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചാൽ വിത്തിൻ വൺ ഓർ ടു അവേഴ്സ് അവരുടെ ബാങ്കിൽ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യാർത്ഥം പല വിധത്തിലുള്ള ലോൺ എമർജൻസി ലോൺ മുതൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനോടുകൂടി വളരെ ചെറിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രവാസി മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബാലികേറ മലയാണ് അതിൽ നിന്നും മലയാളികളെ കരകയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ലോൺ എന്ന ലോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മോട്ടഗേജ് പോലും ഇല്ലാതെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ലോൺ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈവൻ പവർ ഓഫ് അറ്റോണിയിൽ പോലും ലോൺ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതുവഴി ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കിടപ്പാടം ഉണ്ടാക്കാൻ സതേൻ സാറിന് സാധിച്ചു സതേൻ സാറിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത സതേൻ സാർ ഗോൾഡ് ലോൺ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ ആരും ഗോൾഡ് ലോൺ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഡൽഹിയിലെ എൻ ബി എഫ് സികൾ കഴുത്തർപ്പം പലിശ മേടിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഗോൾഡ് ലോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വെറും പതിനഞ്ച് ശതമാനം പലിശ പെർ ആനത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ വെറും പത്ത് ശതമാനം പലിശയെ നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ ഗോൾഡ് ലോണിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒരു വർഷം കാലാവധിയിലേക്കാണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റാത്തവർക്ക് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ലോൺ മറ്റുള്ള പല സൊസൈറ്റികൾക്കും പ്രേരണയായി മറ്റുള്ള സൊസൈറ്റികളും ഗോൾഡ് ലോൺ രംഗത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഫീസുകളും ബ്രാഞ്ചുകളും വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നൂറ്റി അൻപത് കോടി വരെ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് നൂറ് കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ സ്വന്തമായിട്ട് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് സത്യൻ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു വളർച്ചയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലുള്ള രാജേന്ദ്രൻ നഗർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കൂടാതെ ഒൻപത് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഉണ്ട് മലയാളികളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും ഹെഡ് ഓഫീസുമായിട്ട് ഓൺലൈൻ കണക്റ്റഡാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എടുത്തു പറയേണ്ടത് കൺവീനിയൻ്റായിട്ടുള്ള ടൈമിങ്സാണ് രാത്രി എട്ട് മണി വരെ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ നാല് മണി വരെ രാവിലെ പത്ത് തൊട്ട് നാല് മണി വരെ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചുകളും ഹെഡ് ഓഫീസും തുറന്നിരിക്കുന്നു വിവിധ ഫീൽഡുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാകുന്ന ഒരു ടൈമിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിലയില്ല കൈത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് മലയാളികൾക്ക് സതേൻ
സതീം സ്റ്റാർ എന്ന സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ആരംഭം അതുവരേക്കും സഹകരണ സംഘം എന്ന ആശയം അന്യമായിരുന്ന വടക്കൻ ഭൂമിക്ക് ഇതൊരു വിസ്മയവുമാണ് ജാഗ്രതയോടുള്ള പ്രവർത്തനം സതീൻ സ്റ്റാറിനെ ഇന്നത്തെ തലയെടുപ്പിലേക്ക് പിടിച്ചു നടത്തി പ്രവർത്തനം അംഗങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ മലയാളികളോടും കേരളത്തിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധത നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയ സമയത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കൂടാതെ നോട്ടു നിരോധനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കാതെ ചെറിയ ചെറിയ തുകകൾ ക്യാഷായിട്ട് കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ചികിത്സാ സഹായത്തിനും ആഹാരത്തിനും ചെറിയ ചെറിയ തുകകൾ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന് കോവിഡ് സമയത്ത് അവരുടെ പ്രവർത്തനം മുൻനിർത്തി ഓരോ ക്യാഷ് അവാർഡും അപ്രീസിയേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു കോവിഡ് സമയത്ത് കോവിഡ് മൂലമോ അല്ലാതെയോ മരണപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോടി രൂപയിലധികം വെൽഫെയർ ഫണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഭരണ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുകയും നാല് പതിറ്റാണ്ടായി യാതൊരു കളങ്കമില്ലാതെ നടത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് വളരെ വിശാലമായ ഒരു സുഹൃത്ത് വലയം ഉണ്ടാക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ഇതിലുപരി സതേൻ സ്റ്റാർ ഇതുപോലെയുള്ള അഞ്ച് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ കൂടി ഡൽഹിയിൽ ഉടലെടുക്കാൻ പ്രേരണയായി എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ നൂറിപ്പലം ജീവനക്കാരുടെ അത്താണിയായി മാറി ഈ സതേൻ സ്റ്റാർ എന്ന മഹാസംരംഭം അതിലെനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട് ഈ കമ്പനികൾ വഴി നമ്മൾ ലാഭേച്ഛയല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാന ഒരു കാര്യം ഈ കമ്പനികളിലെല്ലാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലൊരു സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജനപിന്തുണയും വിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിന് ദിശാബോധത്തോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളും കാൽവെപ്പുകളും അനിവാര്യം അതുതന്നെയാണ് സതേൻ സ്റ്റാറിനെ ഡൽഹിയിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വെറുമൊരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമായിരുന്നില്ല പി ആർ നായർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും സതേൻ സ്റ്റാറിന്റെ സേവനം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ബാങ്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും മാറിയുള്ള ചിന്തകൾ രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെയുള്ള ചിട്ടികൾ നടത്താനും അംഗങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്താനും നമുക്ക് സാധിച്ചു ആയിരത്തിൽ പരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് സതേൻ സ്റ്റാർ ചിറ്റി ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെറും നാല് ശതമാനമാണ് കമ്മീഷൻ മേടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഏഴ് ശതമാനം വരെ അലോവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ വെറും നാല് ശതമാനം മേടിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിട്ടി പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ചിട്ടി തുക കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടര കോടിയിലധികം ചി എമൗണ്ടിൻ്റെ ചിട്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ചെറിയ ശമ്പളത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മലയാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആഘോഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വർണമോ തുണിത്തരങ്ങളോ വാങ്ങാൻ വലിയ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് മറ്റേത് സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പി ആർ നായർ ആഭരണശാലകളും ടെക്സ്റ്റൈൽസും തുടങ്ങാനുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആ തീരുമാനം ഡൽഹിയിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു ഡൽഹിയുടെ പല പ്രധാന ഇടങ്ങളിലും 
സതേൺ സ്റ്റാറിന്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽസും ജൂവലറി ഷോപ്പുകളും ഉണ്ട് മലയാളിക്ക് കേരളത്തിൽ അതേ വിലയ്ക്ക് തന്നെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം മുഴുവൻ പണവും നൽകാതെ തന്നെ സതേൻ സിൽക്ക് ആൻഡ് ഫാബ് വഴി തുണിത്തരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സിൽക്ക് ഐറ്റങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഡൽഹിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർണം ഒരു ക്രേസാണല്ലോ ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സതേൻ സ്റ്റാർ ജ്വല്ലേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി ഫോം ചെയ്തത് ജ്വല്ലറി ഫീൽഡിലുള്ള ചൂഷണത്തിനെ കുറിച്ച് എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അത് നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ സക്സസ്സായി ദില്ലിയുടെ പല കോണിലായിട്ട് നാല് ജ്വല്ലറി ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേരളത്തിലെയും ബോംബെയിലും ഡിസൈൻ ജ്വല്ലറികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിലെ റേറ്റിനേക്കാളും നൂറ് രൂപ കുറച്ച് വളരെ പരിമിതമായ മാനുഫാക്ചറിങ് ചാർജസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അതുവഴി സ്വർണ്ണ മാർക്കറ്റിലെ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവ് വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വസ്തുതാപരമാണ് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂട്ടിവെച്ചതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന മലയാളി കുടുംബങ്ങളെ സതേൻ സ്റ്റാർ കൈവിട്ടില്ല അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന ആശയം എല്ലാ അംഗങ്ങളും ചേർന്നെടുത്തപ്പോൾ പാർപ്പിട പദ്ധതിയിലേക്കും സതേൻ സ്റ്റാർ കാലൂന്നി ഇന്ന് ഡൽഹിയിലും കേരളത്തിലും സതേൻ സ്റ്റാറിന് പാർപ്പിട പദ്ധതികൾ ഉണ്ട് ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ലേബലിൽ കേരളത്തിൽ വില്ലകളും ഫ്ലാറ്റുകളും കൂടാതെ ഡൽഹിയിലെ ഫ്ലാറ്റുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നല്ല ഗുണമേന്മയോടെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു മഹാനഗരത്തിലും മഹാനഗരത്തിലെ മലയാളി മനസ്സിലും ഒരുപോലെ വേര് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ സതേൻ സ്റ്റാർ എന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ അനുസ്യൂതമായ വളർച്ച തുടരുക തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമുകളും ജുവലറികളും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗവും ഒക്കെയായി കൈവച്ച മേഖലകളിലെല്ലാം തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വ്യക്തമായി അറിയിച്ച് ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ താണ്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിലെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ടു മാത്രം ഇനിയും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഡൽഹി മലയാളികൾക്കായിട്ട് ഡൽഹി നിവാസികൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സതേൻ സ്റ്റാർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗത്വം അതിർദൻ മലയാളീസിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു വരികയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്കൂൾസ് അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഫീൽഡിൽ കൂടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച കേരളത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇന്നത് വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കാൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സതേൻ സ്റ്റാറിലൂടെ പി ആർ നായർ തെളിയിച്ചു ഡൽഹി എന്ന മഹാനഗരത്തിലും മഹാനഗരത്തിലെ മലയാളി മനസ്സിലും ഒരുപോലെ വേര് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ സതേൻ സ്റ്റാർ എന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ അനുസ്യൂതമായ വളർച്ച തുടരുക തന്നെയാണ് അക്ഷീണ യത്നത്തിൻ്റെ പുതിയ മേഖലകൾ സതേൻ സ്റ്റാറിന് ഇനിയും അന്യമല്ലെന്ന് ഉറക്കപ്പറഞ്ഞ് സംഘസാരഥി പി ആർ നായരും ഈ മലയാളി കൂട്ടായ്മയും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സജീവം